गाय बैलों से ना जाने कितने जन्मों से शास्त्र कहते हैं चौरासी लाख योनियों में से निकल के हम आए हैं तब ये मनुष्य का शरीर मिला है हो सकता है दो चार बार मिल गया हो रिफाइंड होते होते हम थोड़े अच्छे मनुष्य बने बन गए हैं या फिर बिगड़ गए हैं लेकिन ये वैज्ञानिक भी बोलते हैं कि ये मनुष्य कभी जेली फिश से प्रारंभ हुआ है जेली फिश जो पंपिंग करती है अपना हार्ट जैसे पंपिंग करता है बोलता है मनुष्य वहीं से शुरू हुआ है ये मनु मनुष्य की फाउंडेशन जेली फिश से है अनुभवी वैज्ञानिक बोलते हैं लेकिन शास्त्र तो पहले से ही बोलते हैं कि बड़े भाग से मिला है मनुष्य का शरीर तरह तरह की योनियों में हम भटके हैं और आप ये नहीं समझना कि ये जो मर मर के जो जा रहे हैं ये सभी वापस मनुष्य बन जाएंगे नहीं कोई जानो कोई जानवर बन रहा है जाकर के अपने कर्मों के अनुसार वापस गिर जाते हैं जानवरों में फिर ये चक्कर लगाते हैं इधर उधर जानवरों को होश नहीं है इतनी बुद्धि नहीं है उनके पास सोचने की शक्ति नहीं है तो इसलिए वो जानवर के योनियों में इधर उधर लुड्डक पुड्डक होते डोलते हैं कभी भेड़िया बनते हैं वोल्फ कभी सिंह बन जाते हैं बड़ी मांस खाने की आदत डाली नि जिंदगी भर तो सिंह चांस देती है प्रकृति जाओ बच्चा सिंह बन जाओ खूब खाना एक एक दिन में चालीस चालीस किलो चालीस किलो मांस एक बार में सिंह खा लेता है चाहे वो दूसरे दिन नहीं खाए लेकिन एक बार में वो खा लेता है पूरी तरह चालीस किलो खूब खाना अभी अभ्यास किया ना कर रहा है समाज जहां भी जाओगे हाथों में मांस अंडे मांस मुर्गे मच्छर सुअर गाय बीफ हर एक दुकानों पे बड़े बड़े स्टोर हैं यहां न्यूयॉर्क में मैं देखता हूं वहां जाइए कभी सैटरडे संडे को बड़े बड़े दुकान स्टोर पे जहां पर ये चीजें अवेलेबल हैं हर एक आदमी ऐसा इसके हाथ में मांस है क्या कारण है फिर चीलों में कौ में और मनुष्य में क्या भेद रह गया वो भी मांस के ऊपर ही नजर रखते हैं मनुष्य ने समाज ने भी मांस के ऊपर ही अपनी नजर टिका दी है और सब जगह से ध्यान हटा दिया कि मांस खाओ अच्छा अच्छा कुकिंग करो और शराब पियो मस्त रहो फिर थोड़ा गद, गदा बोझ तो डोलना पड़ेगा नौकरी वोकरी तो करनी पड़ेगी काम तो करना पड़ेगा दफ्तर तो खोलना पड़ेगा लेकिन ये काम मत चुको और वो स्वाद के लिए ही ये गुलाम बना रहता है जिंदगी भर इसी स्वाद को पूरा करने के लिए और वो तरह तरह के झूठ बोलेगा पाप करेगा बेईमानी करेगा धोखा देगा बेमनुष्यता सा देगा इसी काम के लिए खाना पीना सोना बह में तो निद्रा आहार शास्त्र कहते हैं कि ये ये प्रत्येक जीव में भी होता है बह में तो निद्रा और आहार भोजन लेकिन मनुष्य को भगवान ने इतनी हाईएस्ट सोचने की शक्ति दी है कि कम से कम अपना आहार तो शुद्ध करके खाए और इसे तरक्की है आहार शुद्धि सत्व शुद्धो सत्व शुद्धि ध्रुव स्मृति स्मृति लब्धे सर्व ग्रंथि सारे भ्रम के गांठ खुल जाती हैं शुद्ध आहार जिसका होता है भ्रम निवारण हो जाते हैं उसके जीवन में वो स्पष्ट देखने लगता है कि बुरा क्या है और भला क्या है केवल आहार शुद्ध करने से और समाज चूक जाता है इन बातों से शास्त्रों में श्रद्धा नहीं भगवान को नकारते हैं और भोग विलासों के लिए कुछ भी करते हैं तो फिर अंधकार में जीवन हो जाता है नहीं यू टर्न ले लेना चाहिए समाज को दिशा परिवर्तन कर देनी चाहिए तब सुख समृद्धि हाथ में लगेगी उससे पहले नहीं आहार के अंदर सारी सीक्रेट्स हैं ये पंचकोशी यात्रा है आहार की पंचकोश तैयार करता है आहार 
शास्त्र तो कहते हैं अन्न से ही अन्न के माध्यम से ही और ये आत्मा एक दूसरे माता पिता के गर्भस्थ में चली जाती है सत्य है आहार फाउंडेशन है कैसे जीवन होगा आपका आहार के बिना ये तो फाउंडेशन है संसार का आर ये फाउंडेशन की बात की जा रही है कि आपका फाउंडेशन कैसे निर्दित हुआ है उसी हिसाब से आपका जीवन चलेगा लेकिन फाउंड फाउंडेशन में भी आप करेक्शन कर सकते हैं फाउंडेशन आपने चाहे गलत किया हो लेकिन आप सुधार कर सकते हैं यू टर्न ले सकते हैं चाहे माता पिताओं के माध्यम से गलत फाउंडेशन हो गया या समाज सोसाइटी के कारण से कुछ गलत मार्ग में भटक गए लेकिन कोई संतों के शब्दों पर विश्वास हो श्रद्धा हो या शास्त्रों में श्रद्धा हो तो आप ये गलत मार्ग को छोड़ दीजिए ये दुख का कारण बनेगा और सत मार्ग पर आ जाइए आपके जीवन को जीवन के रथ को सत पथ पर लाइए तभी आपको सुख मिलेगा तभी आपकी आयु लंबी होगी आयु सत्व बुद्धि डेवलप होगी आयु सत्व बल आरोग्य सुख प्रीति विवर्धना इनका इनका इनमें वृद्धि होगी विवर्धना मींस वृद्धि होना विकास होना आपकी बुद्धि का विकास होगा आयु का विकास होगा स्वास्थ्य का स्वास्थ्य का विकास होगा प्रीति का विकास होगा प्रीति के फूल लगेंगे आपके बगीचे में हृदय रूपी बगीचे में प्रेम के झरने फूटेंगे जब आपका आर शुद्ध होगा प्रेम मई होगा प्रेम से पकाया होगा ईमानदारी से कमाया होगा शाकाहारी होगा और प्रभु को और अर्पण किया होगा कि आओ मेरे प्रभु आपने मुझे सब कुछ दिया निहाल कर दिया सुंदर नेत्र दिए बुद्धि दी और ये शुद्ध भोजन दिया सुंदर गेहूं बासमती राई सुंदर दाल सब्जियां चटपट सब कुछ है कोई कमी नहीं रस युक्त है घी दूध मलाई दही दही कितनी अच्छी अमृत है दही दूध घी गेहूं चावल सब्जियां फ्रूट ड्राई फ्रूट नाना प्रकार के व्यंजन शाकाहारी के अंदर शाकाहार भोजन में है उनको ग्रहण कीजिए ये आपकी सबसे श्रेष्ठ बुद्धि का सूचक है कि आप बुद्धिमान है यू आर ए वाइज मैन यू बिकम ए वेजिटेरियन पर्सन वो भगवान ये गीता में प्रेरणा देते हैं समाज को आयु सत्व बल आरोग्य सुख प्रीति विवर्धना रशिया स्निग्धाह स्थिरा हृदय आहारा सात्विक प्रिया तो सात्विक नहीं हो आज तो बन जाओगे लेकिन बनोगे तो आहार के माध्यम से ही सात्विक हो वो भी आहार के माध्यम से ही आप सात्विक स्तर पर आए हैं और तो कोई जरिया नहीं है आपकी पंचकोशी यात्रा अन्न है आपका शरीर अन्न है प्राणवायु अन्न है मनोवायु मनो में अन्न कोश मनो में कोश है अन्न से ही मनो में कोश है ज्ञान में कोश है विज्ञान में कोश है और उसके परे आप आत्मा है सच्चिदानंद तो अपने जो परकोटे हैं पांच जिनको पंच कोश कहा है इन परकोटों को सतोगुणी बनाइए शुद्ध बनाइए आपका शरीर सतोगुण में रहना चाहिए आपका ब्लड सीमन सतोगुण होना चाहिए आपकी प्राणवायु सतोगुण चलनी चाहिए सतोगुण में शुद्ध कर्म होते हैं आपका मन बुद्धि अहंकार 
चित्त के विचार ये सब सतोगुण में होने चाहिए तो ये तब होंगे सतोगुण में जब आहार सतोगुण ही करेंगे